ഭാര്യയ്ക്ക് ശാരീരികമായ വികാര വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവ് എഴുന്നേറ്റ് പോകും അവൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പോകും അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കൂടുതലും പഠിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഗവേഷണം നടത്തി ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങമാർ വിളിക്കും ഇതുപോലെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഈ ദാമ്പത്യ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ ഒരു സൈക്കാറ്റിസ്റ്റുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു കൗൺസിലറുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരോട് ചർച്ച ചെയ്തു അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുടുംബ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സുദൃഢമാകാത്തതാണ് അതിനല്ലോ കല്യാണം കഴിയുന്നത് ഹലാലായ വ്യഭിചാരത്തിന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഹലാലായ വ്യഭിചാരം അത് മാത്രമല്ല അതിലൊരു ഭാഗം അതാണ് സംശുദ്ധമായ ലൈംഗിക ജീവിതം ഈ സംശുദ്ധമായ ലൈംഗിക ജീവിതം ഇരു കൂട്ടർക്കും പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലയിലാകണം പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലയിലാകണം ഭർത്താവ് വന്ന് നബീന റസൂൽ തങ്ങളെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ വേഴ്ച ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുമായി വേഴ്ച ചെയ്യരുതേ മൃഗങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സമീപിക്കരുത് മൃഗങ്ങളെ നിങ്ങളെ വേഴ്ച എന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലേ റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാമല്ലോ കോഴി കൊത്തുന്നത് കണ്ടില്ല കോഴി കയറുന്ന കോഴി നിമിഷം നേരം അങ്ങോട്ട് കുട് 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 കുറച്ചു രണ്ട് സെക്കൻഡ് യാ ഹലാസ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഇതേപോലെ ഭർത്താക്കന്മാരുമായിട്ട് തന്നെ ഭാര്യമാരുമായിട്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് പെട്ടെന്ന് പോവുക കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുക എഴുന്നേറ്റ് പോവുക അവളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല വലിയ പ്രശ്നമാണ് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇന്ദിരസ്കാലം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഭാര്യയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂല കുറച്ച് വെയിറ്റ് പ്ലീസ് വെയിറ്റ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ആക്കണം ഇല്ല ഉസ്താദേ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്കലിച്ചു പോകും അങ്ങനെയാണോ എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊരു ദൂതനെ അയക്കണേ ഒരു ദൂതനെ അയക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓളെടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി ചാടിക്കാറാതെ അവിടെ അല്പസമയം ഇരുന്ന് ഓളോട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ച് ഒന്ന് ചിരിച്ച് ഒരു ചുംബനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഒരു കരിക്കളിപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്ക് ചിരി വാഹത്തുണ്ടാവും ഒരു മനസ്സന്തോഷം ഉണ്ടാകും ഒരു സന്തോഷമുണ്ടാകും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ശാരീരികമായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടണേ അതാണ് നബീന റസൂലുള്ളായി തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ അവളുടെ തൃപ്തി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആ മണിയറയിൽ നിന്ന് ആ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് എഴുതേറ്റ് പോയാൽ ലായോ ഒന്നിനോ നിങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസി ആവുകയേ ഇല്ല കാരണം ദയന്നിന്റെ സഹോദരന്റെ പ്രിയതമയുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റി കൊടുക്കാത്തവനാണ് അവളോട് നീ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവനാണ് അവളുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിൽ ആരെയും അക്രമിക്കാനും വേദനിപ്പിക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ സഹാബാക്കളെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതൊരു വേദനയാണോ ഇതൊരു പീഡനമാണോ നബിയെ അത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ വികാര വിചാരങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു ഭർത്താവ് സന്നദ്ധനായില്ല എങ്കിൽ അവളെ പീഡിപ്പിക്കലും വേദനിപ്പിക്കലുമാണ് ഇസ്ലാമിന് നിറക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് അവൻ അവളോട് ചെയ്തത് അതിന്റെ പേരിൽ അവൻ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ കയറി നിൽക്കേണ്ടി വരും അവളെ വേദനിപ്പിക്കലാണ് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സീക്രെ സ്ഖലനം ഉണ്ടാകുന്നു പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സ്ഥലിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് മരുന്നുണ്ട് അതിന് വഴികളുണ്ട് അതിനെന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ട് അത് അതിൻ്റെതൊരു സെക്സോളജി ഡോക്ടർമാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക ഇന്ന് യൂനാനിൽ മരുന്നുണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ മരുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിലും മരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സമയം നമ്മൾ അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടണം അതിനുള്ള വഴികളെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അതല്ലാതെ തൃപ്തിയില്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധമാണെങ്കിൽ കുടുംബം പ്രശ്നമാകും ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയില്ല അതേപോലെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം കുടുംബ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് തീർന്നു നിന്നു പോകും അവരുടെ അവരുടെ ശാരീരികമായുള്ള ബന്ധത്തിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു സുബാന ഹോത്തല നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഫ്ലൂയിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിന്നു പോകും ദിവസങ്ങൾ വയസ്സാകും തോറും എന്നാലും ബന്ധങ്ങൾ നിൽക്കുന്നില്ല 
ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടണം അതൊരിക്കലും നിർത്താൻ പാടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് വയസ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് കട്ടപ്പുറത്ത് കയറ്റുന്നത് പോലെ അള്ള മാസലാമ തീർന്ന് ഇന്നെ നമ്മൾ വിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് എന്ത് ബന്ധപ്പാ എനിക്കും മാഫി ഫായുത എനിക്കും മാഫി ഫായുത ഇനി തസ്ബീ നിസ്കാര കുപ്പായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടാന്നുള്ള അല്ലാതെ വേറെ ഇനി എന്ത് ഫായുത എന്ന് പറയലല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ റാഹത്തായിട്ട് നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാണ് പിന്നെന്തിനാ നിങ്ങളെ നിക്കാഹിൻ്റെ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടു ഇവളെ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് അതൊരു കളവല്ലേ ഒരു ചതിയല്ലേ ഇവളെ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നീ കാളിയാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് സമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ നീ അവളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താതെ പോയാലോ അത് ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചനയല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചനയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഭാര്യമാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണേ അതുകൊണ്ട് വയസ്സികളായ ഭാര്യമാര് വയസ്സന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണേ അതിനുള്ള വഴിയും മരുന്നൊക്കെ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നേ അങ്ങോട്ട് അവതരിപ്പിക്കാറൊന്നും വലിയ പാടാ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു പോയി ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് സമീപിച്ചാൽ അതിന് പരിഹാര മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്ലോയിഡ് നിൽക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ദാമ്പത്യം നിലച്ചു പോയി പിന്നെ കുടുംബജീവിതത്തിലൊരു സന്തോഷമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് തീർച്ചയായും മരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രിയതമയെ തന്നത് ആ പ്രിയതമയിലൂടെ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്ന സന്തോഷവും റഹ്മ എന്ന് പറയുന്ന സന്താനങ്ങളെയും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഭാര്യമാരിലൂടെയാണ് അവളിലൂടെയാണ് സംശുദ്ധമായ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വികാര വിചാരങ്ങളെ നമ്മൾ അടക്കുന്നത് ഒതുക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഹലാലായ നിലയിലുള്ള വഴികളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹറാമായ മാർഗങ്ങളെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞു പിടിക്കരുതേ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് കുടുംബ കോടതിയിൽ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മൊത്തം ഇത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നില്ല ചില കൊടുക്കുക അതൊക്കെ വളരെ തുച്ഛം തുലോം തുച്ഛം എന്തിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലവ് അത് വലിയ കാര്യമായി ഇപ്പോൾ ചിലവിൻ്റെ കാര്യം രണ്ട് പൊറോട്ട മേടിച്ചു നിന്നപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ചിലവില്ലാത്ത ചിലവല്ല വിഷയം ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താക്കന്മാരും ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ാണ് ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ ഭാര്യയെ സമീപിക്കുന്ന ഓരോ തുള്ളി ഇന്ദ്രിയവും ആ ഇന്ദ്രിയ തുള്ളി അവളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അള്ളാഹു അതിലൂടെ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ജീവിപ്പിച്ച് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹീദാക്കിയതിന്റെ കൂലി അവർക്ക് നൽകപ്പെടുമെന്ന് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യ മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് തന്റെ ഭാര്യയെ സമീപിക്കുമ്പോ പ്രാവശ്യം തന്റെ ഭാര്യയെ സമീപിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവൻ എഴുതുന്ന കൂലി ആൺകുട്ടിയുടെ സ്ഥാനമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു ഭാര്യയെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഒരാൺകുട്ടി പ്രസവിച്ചു ആ ആൺകുട്ടിയെ വളർത്തി അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ മരിപ്പിച്ചതിന്റെ കൂലി എഴുതുമെന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു അറുപത് വയസ്സ് വരെ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ടോ അത്രയും മക്കൾ ഷഹീദായൻ്റെ കൂലി സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും